Olá, este projeto estarei ensinando a criar um dialog utilizando o Flutter no Android Studio. Então vamos começar a fazer um exemplo de como criar um, um dialog, né? Você vai pressionar o um botão e ele poder exibir um, um dialog na tela. Então aqui eu comecei com um projeto básico. Quando você dá o comando, o comando de Flutter Create, ele já exibe o projeto. Então aqui eu já dei o comando. E eu quis pegar a tela principal, que é o normal. A tela básica do, do Flutter, que é o que geralmente muita pessoa começa. E para poder ir desenvolvendo e ter, pegando mais, mais fluência aí na, na ferramenta. Então vamos lá. Primeiro eu pensei, vamos fazer um botão. Aqui tem o Floating Action Button. Que aqui na tela é esse botão demais. Sempre que eu pressionar ele ele vai adicionando um valor no campo de texto uhum. quando eu pressiono o botão volto em action button no onPressed, que é a função, ele acaba chamando a função IncrementCounter que atualiza a variável counter aqui é a variável counter e a função IncrementCounter Sempre que eu clicar no botão, ele vai chamar essa função que retorna void, não retorna nada, mas chama o método setState, que atualiza todo o quadro do aplicativo. Então vamos criar o botão. Aqui no, no scaffold, quando a gente cria um projeto, o scaffold seria toda a tela, inclusive o app bar o body e o texto que está dentro do body e o floating action button que já está, se encontra lá embaixo aqui eu posso adicionar dentro do floating action button se a gente abrir aqui a, a, o arquivo ele pede um widget então eu posso adicionar aqui qualquer widget então como eu quero adicionar mais um botão para abrir o nosso dialog eu vou recortar ele e vou fazer uma coluna que a coluna ela também é um widget então pela coluna eu vou adicionar o style children dentro do children eu vou adicionar uma linha também vai ter tilde aqui a coluna ele acaba colocando um widget embaixo do outro e nem nesse caso seria um column um column com o um texto em cima e o um texto embaixo que é o contador aqui então a minha intenção é criar uma coluna aqui embaixo com um botão e uma linha para o botão ficar do lado dele no meu exemplo eu vou criar mais um botão do lado de row vou tirar a função eu não estarei chamando ainda a função aqui eu vou deixar abrir dialog Eu vou trocar o ícone dele, é o widget icon, e eu acesso a variável estática icons e vamos fazer o add circle ou o message para deixar diferente. Eu quero adicionar uma cor nele para diferenciar também, então o color dele é o background color. Eu vou adicionar aqui 
colors que eu acesso praticamente Olha, vou deixar verde com o hot reload do flutter eu atualizo e ele já me traz as mudanças como eu adicionei em column aqui ele acabou ignorando tudo eu na verdade eu vou tirar esse column porque se eu adicionar dentro do column e no children deixar essa linha mais uma outra linha ele vira embaixo eu vou fazer para deixar um exemplo Se eu resolvesse deixar mais dois botões, ele adicionaria só na linha de baixo. Então eu não preciso disso. Na verdade, eu vou tirar o colo. Uhum. Perfeito. Agora vai ficar certo na linha de baixo. Mas eu quero que eles fiquem centralizados. Por isso, então... Para mim centralizar, vou então, a variável main axis alignment perfeito, mas eles estão muito grudados. Então, como é que eu faço? Dentro da, da linha, eu vou adicionar mais um, um padding. Esse padding eu vou apertando o control espaço no Android Studio, ele já me dá exemplo. Eu quero no lado esquerdo, eu quero que ele dê 15. Passo de 15. Opa, faltou vírgula aqui. Aqui, perfeito. Já deu um espaço. Então, pressionando aqui, continua funcionando. E aqui, como está sem função, não vai fazer nada. Vamos criar uma função para esse botão aqui. Um botão de abrir o Criar uma função para esse botão. Essa função vai, ser, vai dar um. Vai imprimir na tela. Opa. Botão pressionado. Então, atualizar. Botão pressionado. Agora eu quero que ele faça a abertura de um dialog. Então, em vez de botão pressionado, eu vou adicionar uma função aqui que abre o dialog. Vamos só apagar esses espaços. Aqui eu vou criar uma função ao lado da, do build, que é a função principal que retorna a tela do aplicativo. Então, aqui embaixo vamos criar a função que vai retornar um widget. Vai se chamar abrir dialog. É importante, se você deixar o underscore antes da função, ela se torna função privada. Só consegue acessar dentro da classe. Então, vamos lá. Show dialog alert. Show dialog. Contexto. Eu preciso passar contexto. Build context o contexto ele é passado já no build ó, context eu preciso passar da mesma forma que ele passa na função onde ele demonstra o um número eu preciso passar aqui para poder abrir o dialog ele vai estar tá, tá fazendo uma ligação com a tela principal então, abre o dialog context Então, aqui eu vou passar o context. Agora, para que eu consiga exibir o meu dialog, eu preciso do construtor, o builder. E aqui, né, build context. Esse build não precisa. Aqui eu estarei dando return, agora sim que vai ser a minha função do dialog. Então, alert dialog. Vamos deixar no título, título, título de dialog. No content, que estará o conteúdo dentro do meu dialog. Então será, vamos fazer uma linha para colocar um lado do outro. 
Pegar os dois colo, um texto embaixo do outro. Escola, esperar o texto. Coluna. Opa, dentro do child, do children. Isso. Coluna 1. Dialog aberto. Um. Uhum, embaixo, esperar mais um dialog aberto. Embaixo. Então, ao salvar isso, ele já clica as, as alterações na tela e continua funcionando o botão de adicionar. E quando apressando o dialog, ele abriu o dialog. Perfeito, vamos continuar mesmo assim. Então, ok, o título vai logo embaixo dele. E vamos adicionar no botão. Dentro do Children, vamos criar um button. Material button. Material button. Vamos deixar uma cor. Colos. Ponto. Botão vermelho. O texto dele. É um child. Agora o text. Fechar. Precisaremos navigator. Ponto off. Veremos o exemplo agora no aplicativo. 